Прожданный пациент за допомогою стандартной рентгенографии органов грудной клетки КТ и МРТ. Прожданный пациент сердца наибольшим дефектом при народжении и такляются с частотою 4 висим на тысячу детей народжених живыми и дуже часто для установления правильного диагноза необходимо застосовать якийсь тип визуляционного дослідження. Сегодня диагностику дорожных бат сердца у немовлят первоначально проводят за допомогою сонографического исследования. Однако, сильным початком метода исследования есть стандартная ренография. КТ и МРТ ныне выиграют все больше роли при плановании хирургического вручения, а сколько эти методы дают смогу отримати детальную анатомическую информацию. Проведение КТ выникает на явности мультидетекторного томографа 64 а 112 висим дефлекторов ЭКГ синхронизации и подсиления контраста. Спочатку изображение отримают паксиальные площади, а после этого выполняют их реконструкцию корональный и сагитальный площадь. МРТ сердце первоначально выполняют на сканерах потужностью півтора а на три Тесла с ЭКГ синхронизацией. Сканирование сердца можно безпосередно выполнять до долгой оси, короткой оси, а также отримати четырекамерные изображения. Первоначально потребно Деконувати контрастування гадолини. Аналіз стандартної рентгенограми при вражденні мали серця включає чотири кроки: встановити взаємно відношення між органами черепної поражнини і серцем. Є чотири можливі варіанти: сайдес салатус, серце раш розташоване зліва и наявно нормальное расторжение органов черепной поражения. Сайдес инверсис – сердце расторжение справа и наявно зворотное расторжение органов черепной поражения. Гетеротаксия – синдром полисплени, тенденции до двухсторонной левобичности или левоизоризм, левоизоморизм, синдром асплени, Тенденция до двухсторонней правобичности или правоизомеризм, размер сердца и его конфигурация, лекарный кровоплин, положение великих судей, бик, где расшифрована духа аорты, злива справа, контур, что в буру легневой артерии, чико виражный, вибухает, а отсутный. Типы кровоплинов – нормальный, сбильшный, сменшный, застыльный коллатеральный кровоплин через бронхиальные артерии, лекарневая артериальная гипертензия. Тут представлено нормальную рентгенограмму органов грудной клетки с нормальным лекарневым кровоплином. Верните внимание на любопытство. Духу, духу аорты и нормальный контур стопор легневой артерии. Это пациент с тетрадой фало на рентгенограмме органов грудной клетки отзначается зменшенный легневый кровоплин, правобично духа аорты и сплощение контур стопор легневой артерии. Это единственный с дефектом между персеревной перегородкой. Это приклад большого легневого кровоплина. Зверните внимание на левобичную духу аорты 
i wyrazni tej buchaju, czyli kontur stop bóra lewnego i arterii. Це є дитина з кардіомегалією, з застійним гробоплином міокардіопатією. Це є дитина з тетрадою фалов, з апрезією легеневого і легеневого клапана і колатеральний гробоплин через бронхіальні артерії. Lechanema, arteriální hypertenze, delitý centrální, lechanema arterie. Konfigurace srdce, kardiální galie, taká konfigurace je nejpoštěnější u i nejjavnější u většiny pacientů s rozdílnými vadami srdce. Abo kardiální galie je větší u pacientů s centrální falou. Nezvyčný po konfigurácii srdca. Jajce vidna u pacientov iz transpozície u velikej arterii. U vykladi derivianovo červeka u pacientov s tetradoju falou. Snehovik u pacientov s suprokardialnym, totalnym, onomalnym vrežom lekanevek ven. Krobko podibni u pacientov s na anomalije ju Epštejna. Mi rozgledamo četiri vrezni tipi vrožnih vad srca, a cijenetični vadi z najavni stošutnih jak defekt mišlunočka voji pergarotki, vadi z obstrukcije vlivih videli v srca jak koartacija, cijenetični vadi z obstrukcije pravih videli v srca, a sotljivo jak tetrada falo, cijenetični vadi z zmišovanjem sistemnoho i legenhevoho kroboplinu, jak transpozicije velike karterije. A cijenetični vadi z najavnostjo šutev je defekt miš persevnoj peregarotki, defekt miš lunočka voj peregarotki, vid krita arterijalna protoka i atrioventrikularni kanal. Defekti mišperserovnoj peregarotki je tri vrstovitnosti defekti mišperserovnoj peregarotki. Najpošernišim je vtorini defekt, jaki trapljajca delanci posa ovalošče ovalno i jante. Sej varjan stanovica visim disjat vidcotki vsih defekti mišperserovnoj peregarotki. Prvini defekt Veni kajut v najnišnih videlah mišperserovne peregarotki i asociujuj se s patologičnim atrioventrikularnimi klapanami, asobljeno z rozčetljenim vitralnim klapanom. Defekti v mišperserovne peregarotki, tip tepu sinus venosus, možem zahoditi z ago visoko v mišperserovne peregarotci najčastiše, porejad s vrhnojo poražnistojo venojo, ali redko nizko porejad s nižnojo poražnistojo venojo. Visoki defekti miž persirmo in peregarotki tepo sinus penosus, často osocijujuca s častkovim anomalnim drenečem lehnevek ven. Tudi predstavno ka te zobražnje s kontrasovanjem pri visokomu defekti meži perserovnoj pergarotki tipu sajnih venosus. Tudi je defekt v najavnosti tako s častkovi anomalni drevež lekeneve kvejem pri jakomu lekeneva vena spravoji vrhnoj častke lekeni drenuje se v vrhnu porošnisto v venu, a ne v lebe perserovnje. Це є хати зображення пацієнта з великим вторинним дефектом між перетердно перегородки.
Це є MRK і той саме ефект, але як ми його бачимо на ЕКГ синхронізації. Тут так само КТ зображені пацієнти з великим первинним дефектом між пересередною перегородки, які поширюються вниз до атріовентрикулярних клапанів. Це рентгена грану пацієнта з множними дефектами між пересередною перегородки, які були закриті застосуванням амплансер оклюдерів, встановлених за допомогою катедра. Дефекти міжклуночкової перегородки бувають в різних типів. Найпоширеніший з них є перемембренозний дефект, який злучає при маєнні частину мембранозної еортальної перегородки, дефект міжклуночкової перегородки типу AV каналу за триопентрикулярним клапаном, дефект м'язові частини міжклуночкової перегородки, надгривінчатий або інфентибулярний дефект міжклуночкової перегородки, який заходиться в поряд з клапаном лекневої артерії. Дефекти міжклуночкової перегородки із її змішанням асоціюються з інфентибулярним стонозом лекневої артерії і тетрадою фало. Ми обговорюємо їх, коли будемо розглядати тетраду фало. У цього пацієнта з великим перемембренозним дефектом між лунчковою перегородки наявна кардіомагалія і підвищена лекнева баскулізація, характерна для шунтування крови. Це катез зображення демонструє дефекти між лунчковою перегородки у м'язові і і частини, які є часто множинними. КТ і МРТ – перемембернозний дефект міжклуночкової перегородки. Лікування дефектів міжклуночкової перегородки. Маленькі перемембернозні дефекти міжклуночкової перегородки – і дефекти м'язові і частини можуть закриватися спонтанно. Маленькі дефекти і дефекти проміжного розміру, які не закриваються спонтанно, можна закрити за допомогою амплацер-оклюдера. Великі дефекти вимагають хірургічного втручання з використанням заплати. Характеристики повного антиопентикулярного каналу, особливо і часто у пацієнтів із синдромом Дауна. Первіни – дефект пересередної перегородки, антиопентикулярний канал, тип дефект нешлунської перегородки та недостатність авіночного антиопентикулярного клапана. І тут дефект між пересередною перегородкою, між лунчковою перегородкою і недостатністю клапана. На цьому підписаному контрасті карти зображені ось тут відеозацюється відкрита артеріальна протока. Влади сполучення між вніс-хідною аортою і лівою гілкою легневої артерії. Відкрита артеріальна протока – це персистування анатомії плода. Нормальна артеріальна протока повинна закритись не в дозі після народження, 
у немовлята, немовлята, що народів, народилось донощне. Синдром Айзенбенгера – це лекарєва гіпертензія, яка спричинила неліковими шунтами зливи направо. Тут представлено пацієнта з кардіомегалією, кардіомегалією і лекневою гіпертензією з таким темпом лекневої васкалізації. Коли основний стовбур лекневої артерії та її центральні дільки великі, а периферічні лекневої артерії маленькі. Врожені вади з абструкцією лівих відділів серця може виникати багато різноманітних вад, які переважно викликають за стіну серцеву недостатність і певною мірою їх розповсудженість залежить від віку пацієнта. У немовлят найчастішими вадами, що викликають обструкцію лівих відділів серця, є критичний укладаний бактеріальний стеноз, переривана духа аорта, кортація аорта і синдром гіпоплазії лівих відділів серця, переважно акрезія неортального клапана. Кортація аорта є найчистішою вадою з абструкції лівих відділів серця у дітей до року. Є два трети цієї вади – фокальні або постдуктальні, яке може виявлятися як у дітей, так і дорослих. Другий – із звуженням довгого сегменту або предуктальні. Предуктальні тет вади переважно виявляються з асоціації з гіпоплазією в духі, духі аорти і трапляється лише в немовлят. Це реформатування, а те зображене немовлят з вокальною постдуктальною коортацією. На МРТ зображення фокальну депортацію аорти також можна побачити. Добре видно множинні колатерали, великі внутрішні грудні і міжреберні артерії. Карти реформатовані сагітальне зображення при депортації з ураженням довгого сегменту Колатерали трапляються менш часто і завжди в наявності за стіни церця недостатку. Усунути кортацію аорти можна шляхом встановлення трансваскулярних стентів або хірургічної аортопластики. Іноді пацієнту може деконувати два ці втручання. Стентування може бути особливо допоможним при післяопераційному рестенозу. Переривана буха аорти – це редкісна вада з абструкцією лівих відділ серця, при якій спостерігається стеноз ніжної половини тіла і тіла і за стіна церцева недостатність. Тип А перевивної духи аорти виникає після місця виходження лівої підключичної артерії. Тип Б виникає після місця відходження лівої сонної артерії. Тип С виникає після місця відходження плечеголовної артерії. Найпоширенішим є тип Б. Він часто трапляється в пацієнтів з синдромом Д'Джордж. Тому в пацієнтів з цим типом перевиваної духи аорти виявляють делеці 22Q11. Синдром Д'Джорджа є артосомно-домінантним станом, який включає 
hipoparaterios, nedorozdeni timus, konotrumpalu valocersia i rozšetlenje pidnebinje. Pirvina duha orta reto je izolovanoju vadoju, vana velika je z inšimi vaštimi anomalijami, takimi jak zahalni arterialni stovbur, tetrabafalo, podvini vidhođenja magistralnih sudin, vid pravaho šlunačka, propnov pacijenta zaleži vid vsih inših asociovanih vab, arterialna propoka povna, povena buti vidkritoju, če vprobo postačati nizhidnu aortu in vsem šutovanjem probe možno pojasniti nič veražni sjednost nižnoji polovine tila. Tamo prohitni sprotoki pitrimuju za dopomogojo vnotrišno venaho vedelje prostaglandinu E1 ali E2. Pernibna duha je orde rentene grane za sastinim grovoplinom, kar te sagitalni vekla tipa tepa B, pernibna duha je orde, abstrukcija pislja vrhođenja livoji sonoji arterije. Niškitna orde vid arterijalne protoke. Inče pacijent, abstrukcija pislja, vidhođenja glivoji in sonoj arterije, niškitna aorta vid arterijalne protoka. Sindrom hipoplazije lidi vidi v srce, pojavljajo se zrastinojo v srcevojo nedostatnostjo, pirvažno v mižah peršek 24 storaka v osmi hadin žitja. V bilšesti vipadki lidi šlonočok je hipoplazovanim v nasledok kombinaciji vaškoho mitravnoho in ortalnoho stenozu, če je atrezi vsih klapane. Pri atrezi aortalnoho klapana aorta za povnjujeca čeraz vetkretu arterijalnu protoku. Tamo vsi deti imajo abo časno zastinu, ter se bo nedostatnost in abo povnistju sjedatični abo imajo pomirni cijenoz. Sindrom gipoplazi glivih vidi v srce takož je rožnoju cijenotičnoju vanjo v srce, jaka je zaležnoju vetkret vidkritoji arterijalnoji protoki. I takim pacijentom je obhidno voditi prostaglendin E1, še pitrimovati prohidnost arterijalnoji protoki. Vrešti reš, sindrom hipoplazi v nivih vidili srce, likuju tako šlakom transplantacije srce, ako za to pomohaju operacije Norvoda, meta operacije Norvoda, Pirminjati hipoplazi glivih vidjela srca, to hipoplazi pravoj vidjela srca. Hipoplazi glivih vidjela srca, rizni vekladi, tudi kardiomagalije i zasnini grovoplin. Operacija Norvoda. Operacija Norvoda pritvoruje srca v pacijenta z hipoplazije in glivih vidjela srca, srce z hipoplazije v prave vidjeli. Se robiti, se robiti z anastem mozg, miž malem koju vizhitnoju aortaju z koronarnimi arterijami, asnovnim stoporom lepnjevoji arterij in nizhitnoji aortaju. Pisljaca v livu in pravo lehnevi arteri v 
it derives with a small horstopor left nervous artery, is yet newed in Schleckham and as the Mosel. A small left nervous artery, Zakrivaya takim chinam shokvana mala splutchnya nishidnoyu artery. The tech mish lunutka voy pergarotki zbilshuyu. Stvoruyu modita. Modi fikovani šun plejlaka tausega iz jednumi jako z spolučenimi legnevimi arterijom. Pisja cuho, koli detine dosegaje pinto vidnoho viku i rozmjeru i vikonuju od procedure glena i fontana. Šun ti glena i fontana je zvičajna profilaktika če likovanje gimoplazi prave vidile v srce. Ne budemo obhovarvati šunti pizniše v času razgledu cilatičnih vlad srce. Cilatičnimi vrožnimi vladami srce z menšnojo legnevojo vaskarizacijo je tetradoju tovo, a trezija fikuspedalnoho klapana z normalno rastašovanimi velikimi sudinami, ona malija epštena i kritični stenost lehnevoj arterije. Tetrada tovo skladajca z tutirijog anatomični oznak, sud eurotalni defekt mištunočka voji pergarotki, infundibuljarni stenoz legnevoj arterije, verh sidjača aorta in hipertrofije pravoho štunečka. Vse oznaki vadi boli opisni Etienne Louis Fallo, francuskim likarjem iz Marcelju. Odnak, bilš nedavni, doslične zasvičili še cit četiri znak osnov oznaki možno zvesti do jedinoji anomalij, zmišljenja do peredu konusnoji pergarovki. Drugi čas. Takim zmišljenjem do peredu pergarovki zbožuju konus pravoho šlonečka, i tamo prirodno aorta bude zmišljena do peredu ako sediti verh nad defektom v mišlunočkovoj pergarovci, ki pri profije pravoho štunočka je vtorinoj oznakoj. Se pronipjenje v sute trebe falo stalo možljivim zadjavki v raboti Richarda i Stella van Praag, cercevek patologi v zetjačnem gospitalju, vjerce maje foru čereveka z degnutim segmentom osnovnoji lehnevoji arterije. Pravobična duha aorta i v 30. bitsotke vdepatke iz menšna lehneva vaskarizacija, tetrada falo opetitno prerivanoji duhi aorti tipu B, asociujuca s sindromom de Georgia in často vekonuju od kromosomni analiz z prevodu delecije 22Q11. Tetrada falo takož je poširnoju v pacijente iz sindromom Downa. Pri KT in MRT angiografiji ne bačemo na aksijalnih zobražnjah hipertrofije pravoho štunočka in defekt miš štunočka voje pergarotki. Na prvom, na peršem sagitalnem zobražnjah vidno pit klapani in fundibuljarni stenovost. In na drugom sagitalnem zobražnjah vidno versi djavča aorta a takož defekt miš lunčka voj pergarovci.
у пацієнтів з тетрадою палом чи іншими цінотічними вадами серця, які асоціюються зі зменшеною летневою васкаризацією, як початкову пам'ятивну процедуру часто виконують шунт лейлака та русака. Це шунт між системним з високим тиском і летневим руслом. Виконую до нас на мозг підключичної підключичної артерії кінець у бік з іпсолатеральною легневою артерією. Класичний шум з блилаком та усиком потребує, потребує принесення в жертву підключичної артерії. Однак сьогодні найчастіше виконують процедуру, яка має назву модифікований шунт за блейлаком та усиком, і при які, які е, вишивають синтетичний протез між підключичною артерією і легневою артерією. Ця процедура, ця процедура має багато переваг, включаючи той факт, що не треба би приносити в жертву підключичну, підключичну артерію, і цей модифікований шунт можна досі легко як вишити, так і видалити через середину стернатомію. У пацієнтів з тетрадою фало модифікований шунт за блейлаком та усиком видаляються у момент проведення повної реконструкції реконструктованої операції при цій баві. Повна корекція тетрада фало – це хірургічна процедура, яка, при якій закривається дефект міжклуночкової перегородки і розширяється вихідний тракт і справка шлуночка за допомогою вшивання заплат, заплати із перекарду або дакрону щоб усунути обструкцію кровоплину в легневу артерію. Тому при цій хірургічній процедурі часто застосовується трансанулярний розвез через клапан легневої артерії. Бачимо тут фокальний станоз і розширення сегментальної правої легневої артерії. Як нерідко у пацієнтів з тетрадою фало. Бажали, що, бажали, що недостатність клапана легневої артерії, яка виникає внаслідок цього, переноситься добре. Однак, очевидно, що цього не можна очікувати, очікувати по трягам 5-10 чи шестдесяти річного проміжку життя пацієнта. Пацієнтам, в яких після корекції тетради фало виникла недостатня склапана легневої артерії, нині часто встановлюють через склапану легневої артерії і досить часто це робить шляхом катетеризації серця зі встановленням клапана мелоди, так назва катетерна система встановлення клапана. Тут ця система показана, коли вона від'єднана у вихідному тракту правого шлуночка. Після операційним ускладненням, після вишивання перикардіальної заплати у ділянці вихідного тракту правого, правого шлуночка, Є формування аневризмів вихідного тракту правого шлуночка, як ми бачимо тут. Це потребує хірургічної корекції, як тільки було виявлено, і тоді перикардіальну заплату замінують заплатою із дакрону. Інша аневризма після корекції тетради, правобічна духа аорту і більше аневризма. Катезображення аневризми в 
Busco y sigue ahí. Tetrada falo z vidsutni si uklapana lekne moj materi. Cikavi, ale gritki variant tetrade falo. Se je tetrade falo s perečasnim vidkritjem arterijalnoj protogi i tamu s velikim lehenjevim krovoplinom u plodu, a ne brizni lehenjevih arterij iza vnutri utrobnoho velikoho krovoplinu, často trebao arterij uplastiti lehenjevih arterij i bronkomalacija vidi davljenje a ne brizni, a ne brizni. Rentgen de grama, te tradi falo z vidsutnisju lehnevoho klapana, a ne brizni lehnevih arterij. Pravo bično duha aorte. Kate izobražnje te tradi z vidsutnisju lehnevoho klapana, bronkomulacija i za a ne brizni. Atrezija kliku spedalnoho klapana charakterizuje se na retrele grami neznačnoju kardiomegalijeju i zmenšnim grobuplinom u letenjah. Duha eorti pirovlažno z glivo v oboku, pacijente z kretičnim stenozem lehnevoj arteriji majo podibnu vizualacijnu kartinu i podibni klinični nervih. Na cjemu, ka te zaobražnji, ne bačemo pacijence s kardredem z atrezije i utriku spadalnoho klapana, jakoho miž pravim peresernjem i pravim štunočkom za mist triku spadalnoho klapana znahodi se prošarok fibrozno žirvoji takrnjeni. Pravo peresernje velike i pravo štunočko Šlunočok na lenku. Najavni defekt niš ter sergnu i ter veronke. MRT atrezi triku spodalnoho klapana, osti broznoho žirovoji tkaninu. Atrezi triku spodalnoho klapana z vadoj je vadoju s jedinim funkcionujućim šlunočkom, livim šlunočkom. Jak perši krok nemogljata za atrezije i uktriku spadalnoho klapana vikonjuju tkmote vikobnih šun za vlila kontavsega. Ostatečna korekcija ta atrezije triku spadalnoho klapana na spravni skladaje se iz dvog palijativnih procedur metoju metoju, jakih je zbiljšiti krovoplin u lehenja. Perša procedura, se šun glena, se šun jaki zjednuje vrhnju porežnistu glenu, pir važno kinjec u bik, ali i lebe kinjec u kinjec, s ipsilateralnoju lehnevoju arterijeju. Šun glena vekonjuju u bici miž šist i devnacijar misjecev, zaležno vid rozmjeru detini, detine. U moment vstanovljanja šunta glena, šunt plelaga pravsega, detaljaju. Nastupna procedura, šunt fontena, jake zjednuje nižnoju porežništju venu z lehnjevoju arterijeju, vekonjuju se u bici visim nacija 36 mjesece. Procedura fontena ma je vakato variaciji, ali pri njih stvorujuca kak kondujit, jak i prenosit krov iz nižno i porežnišno i veni, a bo čeres prave perecernje, a bo porja s prave perecernje. Vrešti rešt, u pacijente, jakim boli nekonalni proceduri glena in fontana, velikajo važni uskladnjenje v naslidok predviščenoju sistemnoho venoznoho tisku. Vsi uskladnjenja 
виключають етеропатію з підвищеною втратою білка пасивний застій у печінці, комунікуючи гідроцефалію і гіпетопульмональний синдром. Цю групу симптомів часто називають невздача фонтена. І для поліпшення доживання пацієнтів треба виконувати трансплантацію серця. Кате рефрактовне зображення шутер Блена і Фонтен. Блен і Фонтен. Це не тромбоз. Аномалія Апштейна це малформація трикоспідального клапана. Септална і задня стулька трикоспідального клапана змішані у напрямку верхній правого шлуночка створюючи так звану атріалізовану ділянку правого шлуночка. Важку трикоспідальну недостатність і вихідний трак правого шлуночка, який є маленький і з функціональною абструкцією. Часто також наявний клапаний стеноз легневої артерії і дефект міжперсердної перегородки. Характерний вигляд аномалії Епштейна в симптомах немовляти на репелеграмі – це віражна кардіомагалія з короткоподібною конфігурацією серця і зменшеною легневою васкуризацією. Духа аорти майже завжди зліва. У менш важких випадках пацієнт може дожити до підліткового або навіть до раненого дорослого віку. Знахідки на рентгенограмі будуть не такими травматичними. У таких пацієнтів досить неспецифічними знахідками є помірна кардіомагалія і нормальна або дещо зменшена легнева васкуризація. Однак наявність збільшеного правого пересердія у такій ситуації приймальний може наш довход внути на припущення про трикоспідальну недостатність і можливу аномалію Епштейна. Також дуже важливо знати, що у аномалії Епштейна і атрезія трикоспідального клапана часто асоціюються з синдромом Wolf-Parkinson-White. Тут підсадно, як я зображаю пацієнти з намалією Епштейна, право перцерпі збільшення і можна побачити, що стульки трикоспідального клапана зменшені у вигідний тракт правого шлуночка. Хірургічна корекція на намалі Епштейна включає трикоспідальну вазбалу пластику і корекцію асоціованих вал. Синатичне врожне вали серця, при яких зміщуються легневі і системні кровоплени, ді-декстротранспозиція великих артерій, тоталний аномальний дренаж легневих вен і захальний артеріальний стовбур. Найпоширенішою з них вад є декстротранспозиція в далекій артерії. Це означає, що існує вентрикулоартеріальна дискордантність і аорта відходить від правого шлуночка, а легнева артерія від лівого шлуночка. Два кола кровобігу існують паралельно і змушення крові відбувається на рівні дефектів між шлуночкової перегородки, дефектів між персердної перегородки або відкритої артеріальної протоки. При ревкомографії ознаки дитранспозиції великих артерій є кардіомегалії з яйцеподібного 
як це подібно і конфігурація і церця з більшим легневим кровоплин ознаки частою ознаки застою в легнях як це подібна форма серця підсилюється гузким середостінням у наслідок переду задного за взаємно розташування великих судин та інволюції тимусу і мовірно в наслідок ціонозу. Транспозиція найчастіше є ізолованою аномалією. Її називають простою дитранспозицією великих артерії, артерії, коли немає асоціованих аномалій, інших ніж дефект міжперсердової перегородки чи відкрите овальне вікно і відкрите артеріальна протока. Її називають комплексною дитранспозицією великих артерій, якщо в наявності і інші вади, особливо дефект міжкуночкової перегородки і стеноз легневої артерії. Просто дитранспозиція великих артерій є найпоширенішою і становить 80% випадків. Комплексна дитранспозиція великих артерій часто трапляється при синдромах гетеротаксії, особливо асплені, але також при полисплені. При цьому аксіальному катаізображенні і сагітальному три тривімірному реконструктованому зображенні відно пересіння Передньо, заднє, взаємно розташування великих артерій і гузьке середностіння. До кінця 1970-х років хірургічне лікування дій транспозиції великих артерій складалось зі створення всесередній пересеред спеціальної перегородки, яка спрямувала легеневий винозний кровоплин у правий шлоночок, а системний винозний кровоплин у ливий шлоночок. Ці процедури залежно від конкретної хірургічної методики називають операціями Сенінг і Мастер. Нерідко трапляються ускладнення від цих пересердних перегородок, особливо абструкція перегородкою уст легневих вейн. Однак віддельним у часі ускладнення є те, що анонат анатомічно правий шлоночок не може функціонувати більш ніж 40 років при системних артеріальних тисках. У 1975 році бразильський хірург Адіб Джатін виконав першу успішну операцію артеріального переключення з метою корекції дій транспозиції великих катерій. При цій процедурі спочатку виконують реімплантацію коронарні катерії у надклапаний від легневої катерії. Після цього висхідна аорта і основний стовбур легневої катерії пересікаються і виконуються їх реймасти моз до вихідного тракту противолежного шлуночка, таким чином коронарні артерії відходять уже з реконструвної артерії аорти. Цю процедуру переважно виконують у пацієнтів із простою дитранспозицією великих артерій. Після операції легнева артерія і аорта і далі спередають передно заднє взаєморозташування, але аорта тепер є ззаду і трохи зліва. А 
альтернативна хірургічна процедура, яка, яка виконується тоді, коли наявності великий дефект між клуночкової перегородки в пацієнта з дитранспозицією великих артерії носить назву операція розстели. При цій процедурі дефект між клуночкової перегородки зашивають, закладують таким чином, щоб пробокліт із лівого шлуночка спрямувати в аорту. Після цього стогується кондуїт, як правило, із гортекса між правим шлуночком і основним стогбуром легневої, легневої артерії із перекардіальної тепраміни в кондуїт формується клапан і, як правило, кондуїт функціонує 7-8 років після чого, чого Виконується його ревізія. Тотальний аномальний дренаж легневих вен відбувається тоді, коли вся кров із легневих вен повертається до правого перцерпя, а не до лівого. У всіх випадках відбувається зліття легневих вен позаду від лівого перцерпя у бінозний колектор, але змісту. Того, що з'єднуватись з лівим перцерпієм, цей колектор з'єднується з іншими структурами, винами. Залежно від того, з якою структурою сполучається цей колектор, визначає чотири типи тотального аномального тренажу легневих вин. Супрокардіальний, який є найчастіше. При цьому типу легневих вин сполучаються з лівою персистентною кардіональною веною, яка після цього з'єднується з верхньою порожністою веною. Інтракардіальний, при якому венозний колектор безпосередньо сполучається з коронарним синусом у правому перцерві. Інфракардіальний при якому винозний колектор з'єднується з порталною виною або ніжною порожністою виною, ніже від діафрагми. Суміш із перерахованих тепів. Для виживання пацієнта необхідно наявність дефекту міжперсердної перегородки або відкритого овального вікна. Різні типи тотального аномального дренажу легневих вин мають характерні знахідки на рентгенограмі. Хірургічна корекція при всіх типах цієї вади складається із реімплантації венозного колектора у лівоперцерві. Фронтальна рентгенограма і ангіограма у пацієнта з першим типом тотального аномального дренажу легневих вин. Рентгенівська картина продакує зображення, яке отримало назву «Снеговик» з дилятованим кардіональною веною і верхньою порожністою веною, внаслідок чого верхній відділ середостіння розширений і накладує снеговик без голови. Легневий кровоплин збільшений і відзначається серед середної виражності кардіомагалії. кардіомагалія. На ці стандартні ангіограми ми бачимо сполучення виносних колектор через кардинальну вину з верхньою порожністою виною. При другому типі тотального аномального дренажу, дренажа легневих вен. При візуалізації можна виявити збільшену легневу васкуризацію і кардіомегалію, однак не віддається ідентифікувати жодної аномальної судіни, оскільки винозний колектор сполучається безпосередньо з коронарним сілусом. При третьому типі тотального аномального дренажа легневих вен виникає абструкція легневих вен, коли вони 
проходять через діафрагму вниз. Це продикує дуже характерний виклад на рентгенограмі, відзначається виражний інтерстиціальний напряг лекем і серце нормального розміру. Картина подібна до тої, яку ми бачимо при ворожній відсутності колектора легеневих вейн. Однак диференціація є важливою, оскільки третій тип тотального аномального дренажу легеневих вейн китається хірургічні корекції. Перший тип тотального аномального дренажу легеневих вейн іноді також може давити подібну рентгенологічну картину виражного інтерстиціального напряку лекня в серці нормального розміру без картин снеговіка. Це вникає, якщо є виражна обструкція вертикальної кардинальної вени в тому місці, де вона проходить між лівим основним броком і лекневою артерією, так званий судин лещата. Тип 4 – тотальний аномальний дренаж легеневих вейн. Катий зображення – колектор легеневих вейн без сіднування з лівим територію. Реформатований катий зображення – дренаж правих легеневих вейн у синус біносу з правого територію. Тут представлено тривмірні кати реконструкції колектора легеневих ДН після хірургічної корекції повного аномального дренажу легеневих ДН першого тепу. Було виконано анастамоз тубулярного колектора з лівим перецердієм. Тому задня частина лівого перцерпля має тубулярний виклад на гадує судину. Загальний артеріальний стовбур – це синетичне захворювання серця із змішуванням артеріальної і венозної крови, при якому Єдина велика артерія відходить від серця, і легневі артерії відходять вже від цієї закалної судини. Закална судина після того продовжується більш у вікладі аорти. Тип закалного артеріального стовбуру залежить від взаємного відношення між відходження легневих артерій від загального стовбура. Найпоширніший є перший тип. При першому типі загального артеріального стовбуру легневі артерії відходить відразу над клапаном загального стовбуру. При другому типі легневі артерії відходять від заднього виду стовбура. При третьому типі Легневі артерії відходять від бокових аспектів стовбура. При четвертому типі легневі артерії відходять від нисхідної аорти. Картина при стандартній рентгенографії – це кардіомагалія з більшим легневим кровопленом. 30% пацієнтів із загальним артеріальним стовбуром мають правобічну духу аорти. Тому, якщо немовлят сіанозом на рентгенограмі отримують характерну картину кардіомагарії збільшеного легневого кровопліну і правобічної духи аорти, то можна запідозрити діагноз загального артеріального стовбуру. Загальний артеріальний стовбур також є розповсудженою вадою серця у пацієнтів із синдромом Діджордж. Рентгенограма правобічна 
ducha aorta. Normalnie ci pomirno zbilszli krogopin. Sagitalni i koronalni dik koronalni dikšlenik zahalnovo stobura. Aksijalni kato je zobražnje legnevi karteri vid zahalnovo stobura. Koronarnje kate zobražnje i krivi mirni rekonstrukciji pri peršemu tipi zahalno-arterialnog stoboru. Tud vidno je jak lekenjeva arterija vipodit vid zahalnog stoboru. Heroična koreksija pri zahalno-arterialnom stoboru. Stoburi se razdeliti osnovni sudini, ki se obsoko vykonujú procedúru podivnú do operácií rastelných. Defekt mi štúnočkovo i pergarodky zašivajú takým čenom, čo vlivý štúnočok zjednoval si s hajným stôborom a konduj vyšivajú takým činom, čo vyn zjedná pravý štúnočok i teper vže vyjednáný legnevý arterii. Ďakujem za vám.